Witam na kanale Bezdomny Pelikan. Dzisiaj sprawdzimy sobie ceny w Kolumbii. Tak więc skoro jest to odcinek o cenach w Kolumbii, no to zacznijmy od mojego pokoju. Jest to bardzo basicowy pokój, jest mały, jest w nim gorąco i kosztuje jakieś 32 zł za noc. Poce się tutaj niczym dziki zwierz, ale gdy ta sytuacja zaczyna mnie irytować, wtedy oglądam sobie papugi, co mnie bardzo relaksuje. Bum, piękna sprawa. Dzień zaczynamy od wsadu, za pierwszą próbą mi się udało. To będzie dobry dzień. Idziemy na street, no i sprawdzimy sobie ceny w Kolumbii. Zwykła dzielnia, tutaj w Kolumbii nawet w środku dnia od rana dziewczyny siedzą na ulicy. Tutaj właśnie widzicie dziewczyny, które są za mną. Ja nigdy z takich usług nie korzystałem, nie muszę i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał. Ale słyszałem od kolegi, serio, że podobno ceny zaczynają się od 20 zł za stosunek. Nazwa takiego zestawu obiadowego to Menu del Dia. W jego skład zawsze wchodzi zupa, drugie danie oraz napój. Na drugie mamy przeważnie ryż, fasolę, takiego ich smażonego banana. No i do tego możemy sobie wybrać kurczaka, wołowinę, wieprzowinę albo rybę. Ja dzisiaj wybrałem stejka wołowego. Cena za taki zestaw to 9 zł. Przeważnie cena za ten zestaw to właśnie około 10 zł. Złota zasada to nie płacić więcej niż dychę. Najmniej ustrzeliłem kiedyś taki zestaw za 7 ziko. Cena za oryginalny pasek Louis Vuitton na ulicy to 20 zł. Ja już nie będę kupował, bo mam, ale cena za posiadanie numeru telefonu razem z internetem to około 40 zł za miesiąc. On jest niby limitowany, ale ja cały czas używam, jeszcze mi się nie skończył. Jesteśmy teraz pod sklepem Ara. Jest to popularna sieciówka supermarketów. No i sprawdźmy sobie, co ile kosztuje. No to zaczynamy od najważniejszego, czyli browarek. Cena za sześciopak to 12,50, lekko ponad dwójkę za małe piwko. To wcale nie jest tak mało jak na kolumbijskie standardy. Kolumbijskie peso dosyć łatwo się przelicza na złotówki, ponieważ 1000 peso to lekko ponad złotówka. Dwa razy 2,5 litra Coca-Cola, 10 zł. Kilka małych bułeczek, złoty 20. Worek z ryżem, 3 kg, niecałe 10 zł. 50-calowy telewizor, 4K, to cena ponad 1600 zł. Najtańszy męski antyperspirant w tym sklepie, 4 zł. Żelki, pianki, marshmallows, również czwóra. Pół kilo mrożonego kurczaka, 4 ziko, 4. A co ciekawe w sklepach, cena podana jest za 500 gram, czyli za pół kilo, a nie tak jak u nas za kilogram. Kilogram pysznych czerwonych pomidorów to ponad 4 zł. No i pan melon, również ponad czwóra za kilogram. Cena ananasa to około 3 zł za kilo. Ziomeczki, zróbcie swoim dziewczynom przysługę, no i pijcie dużo soku z ananasa. Siatka z siedmioma małymi jabłkami, 8 zł, chyba sporo. Lokalne kolumbijskie pomarańcze to ponad 3 zł za kilo. Otwieram wino ze swoją dziewczyną, od 10 do 20 zł. Energetyk B-Power, który możecie znać z polskiej Biedronki, to dwójka. No i jaja, 30 sztuk za niecałe 15 zł. No ja oczywiście kupuję tylko piwko oraz pianki, no bo nic innego do szczęścia mi nie potrzeba. Hola. Quanto costa? Dos? Una, por favor. Sok ze świeżo wyciskanych lokalnych pomarańczy to 2 zł. Czasami da się ustrzelić za złotówkę. Hola! Quanto costa? 5000. 5000? Si viene con arepita, lemon, salsa de tomate, picante si le quiere echar. Ok. Tutaj chorizo na ulicy. Ziomek mi powiedział przed chwilą, że piątkę kosztuje. Ale coś mnie chyba w bambo robi, bo ostatnio kupiłem za trójkę chorizo na stricie i było spoko. Dlatego powiedziałem, że nie. Czasami w Kolumbii będą chcieli Was troszeczkę oszukać, podając Wam wyższą cenę. To jest tak zwane Gringo Price. Jak znacie już te ceny, no to wtedy, no to wtedy wiecie, że kogoś prawie dwa razy więcej chce za tą parówę niż normalnie kosztuje, więc mówisz mu na ratypie. 
to jakaś demonstracja. W Kolumbii praktycznie codziennie widzę na stricie jakieś protesty. Są źli, są zmian, no i chcą więcej hajsu na pewno. Ja też. Więcej hajsu, więcej hajsu, więcej subskrypcji na YouTubie, więcej lajków, więcej komentarzy, bezdomny pelikan. Por qué? Por qué tú? Es mujeres. No, hombre. Nie wiem ile. Quanto costa? 20 zł kosztowała ta. 20 zł kosztowała jego sukienka. Nie wiem czemu ty nosi sukienkę, ale Kolumbia jest widać też bardzo otwarta. A tak w ogóle to jesteśmy w mieście Santa Marta w Kolumbii. Au! Jest muy bueno. Wow. Duży obrazek z Dragon Ball'a kosztuje 40 zł, mały kosztuje 10. Kupiłbym sobie, ale chyba nie mam miejsca w bagażu. W Kolumbii jest bardzo wiele osób mieszkających na ulicy. Bezdomnych. Koszt takiego noclegu na stricie to 0 zł za noc. Dokładnie tyle samo, ile wejście na publiczną plażę. Bo najlepsze rzeczy są w życiu za darmo. Taki hot dog to cena 6 zł, ale możemy sobie dodać wszystkie dodatki jakie chcemy i na koniec zapiekają jeszcze serem. Zajawa. Kibel w restauracji z hot dogami. Ogólnie hot dogi tutaj są bardzo popularnym street foodem. Tutaj na streetie biegają sobie ziomeczki. Oficjalnie sprzedają cukierki, lizaki, papierosy. Tak naprawdę każdy ma koks oraz jarachę. I teraz uwaga, nie spadnijcie z krzesła. Gram koksu kosztuje 5 zł. Dokładnie tyle samo kosztuje zielsko. Można kupić... O, ola. Ola. Dokładnie tyle samo kosztuje gram zielska. Oczywiście to są takie ceny właśnie na stricie tutaj. Można kupić taniej, można kupić, słyszałem, za dwójkę, trójkę zielsko. 5 zł za koks to jest norma. Podobno za 10 zł to już jest najlepsza jakość, jaką można dostać w Kolumbii. Ceny za nielegalne substancje są bardzo tanie, a ja również musiałem zapłacić 5 zł ziemeczkowi za to, za to, żeby się zgodził nagrać to wideo. Szybki hajs, dobra transakcja, oboje jesteśmy zadowoleni. Bardzo częstą opcją jest to, że przed sklepem monopolowym albo przed zwykłym sklepem jest też po prostu bar. Wtedy takie piwko kosztuje 3 zł. W normalnym barze około 5-7 zł za browara. Małego oczywiście. Zdrówko. No i to by było na tyle z najważniejszych cen w Kolumbii. Jeżeli macie jakieś pytania albo pomysły na inne odcinki z Kolumbii, no to walcie śmiało w komentarzach. Ja zacząłem dzień od wsadu. Miałem mieć dzisiaj wieczorem randkę. Tradycji nie stało się zadość. Szkoda gadać. Jutro jest nowy dzień. Anyways, lajkujcie, subskrybujcie, zostańcie ze mną, sprawdźcie moje inne filmy na kanale. No i widzimy się w kolejnym odcinku.
Pozdro, bezdomny pelikan.